Alas 5 na, One Western Visayas na. Alas 5 na, One Western Visayas na! Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa. At saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV 1 Western Visayas Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas Mas saligan, sadsaran sa kamaturan, kagwala sa ginadampigan Ako si Atty. Sedfrey Cabaluna Magadulong sa inyo, sang pinakadaku, kagkomprehensibo ng mga balita sa kabisayan na katungdan Caitlin Revelia, live sa GMA Broadcasting Complex sa Siyudad Sang Iloilo. Kag mga kapuso, ako naman si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. DOH nagpagwa sa suggested retail price ang face shield. Kag nanawagan sa mga negosyante nga sundon ang price list. Mga nagabaligya sang face shield sa Dalanon, sang syudad, nagakahangawa nga wala sila sang kitaon kung sundon ang ginpagwa nga presyo hanay. Samtang Department of Labor and Employment ginaduso ang pagsuksok sang face shield sa mga ulubrahan kag opisina. Yaring balita ang gintutukan ni John Sala. Ginmando sa Department of Transportation ang pagsuksok sa face shield kung magsakay sa mga pampublikong transportasyon gani halos tanan sa karon nagapangita na sa baklan sini sinanay Marilyn nagapating ang maluwas sa face mask kinahanglan man ang face shield agod makalikaw sa balatian nakaprevent na sa mga COVID eh, mga virus bala hindi man ta malatnan gidayo no amo na ako gusto ko man maamo sini Santo sa ginpagwa ang suggested retail price sa Department of Health, 26 to 50 pesos ang balor sang face shield. Si Manang Felia, 70 pesos ang bilis ang iya ginabaligya ang face shield. Nagakahangawa ini bangod kun sundo ni ang SRP wala na ini sang kita kag pirdi pa bangod 65 pesos ang kuha niya sang face shield sa iya supplier. Why ti Alsada Manila, Alsada man na kuan Manila para may ara ng mga tao. Pangod in demand ang face shield, nagbaligya naman sini si Manong Roy. Apang kun amo sini ang presyohan ay magauntat na lang kuno ini. Ano na kamudlay para sa doon? Hindi lang bigya eh. Kay Whitehead, ang 50 na mali, 65 ang buwan mo. Nagpanawagan naman ang Department of Health 6 sa mga negosyante sa Rio nga sundo ng SRP. Hindi ko baka sundo sa show. If you pray, you will have to stick lang sa 50 pesos. Plano naman sa Department of Labor and Employment nga imando man ang pagsuksok sa face shield sa mga ulubrahan kag-opisina. Upod kay Siri Lurinduque, John Sala, 1 Western Visayas. Iloilo Fish Port Complex nagbukas na pang wala anay sa fish trading. Dugang alihok kontra COVID-19 ipatuman sa Iloilo City COVID-19 Task Force kasunod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Si Zen Kilantang nakatutok live. Zen? Sad naglabot na sa 423 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa syudad sa Iloilo. Ganit doble ang pagpanikasog sa city government agod matap na ang local transmission. 
Isa-isa nga ginachikyara ang mga empleyado sa Iloilo Fishport Complex. Tanang nga nagasulod ang dapat nakasuksok sa face mask, kag face shield, kag magapresenta sa ID. May ginpahamta nga alcohol sa gate, kag may mga gwardiya nga nagabantay. Ini ang sitwasyon sa unang adlaw sa pagbukas ng Iloilo Fishport Complex. Tanang nga aktibidad sa fishport, kasubong sa cold storing, chicken dressing, kag fuel distribution, ang balik na sa normal ang operasyon magluwas sa market fish trading. Sa market uh, fish trading, damo pa kami mga protocols nga matawag natin enhance na pero this would be polished uh, further with our uh, deliberation with the uh, city government no Suno sa tagdumalahan sa 60% sa mga empleyado na ka-quarantine subong kag ginapaabot nga magabalik ang mga ini sa pagtrabaho sa tiun man nga magumpisa operate ang merkado base sa pinakauli nga data nagdangat na sa 167 ang nagpositibo sa fish port samtang 149 naman ang kabugosan nga COVID-19 cases sa isa ka BPO kahapon ginsapol ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas ang COVID team agud pasan yugo na mga tikang kag strategiya kontra COVID-19 ginkasugtan nga ang mga barangay ang mga patigayan sang decontamination sa tiyon nga may magpositibo nga residente paghahatagan ng mga barangay sang personal protective equipment agud gamiton sa testing sa fishport naman kinahanglan nga magbutang sang washing area kag foot pads wala anay sang cooking and eating sa sulod sang fishport ang trading time naman ang halin alas 5 sa hapon tubtub alas 10 sang gabi sa mga BPO company kinahanglan nga may duha ka metro ang distansya sang kada isa kag 50% sang workforce ang work from home ang mga nagaedad 55 anyos pasaka kag mga nagabuso nga empleyado sang Iloilo City Hall ang magatrabaho man sa ila mga panimalay. Igabalik naman sa city government ang Emergency Operations Center agud mag-oversee sa mga kinahanglanon sa mga residente. So sa una, obsen na sa duga may lang subugit pa nako gid dinaton as a as a response man naton sa increasing nga pagtaas sang mga positive cases sa dugat. So that nga ang tanang resources sa city government mahatag dayon naton kag ma-implement sa sa ground. Sad pa dayon ang uh, pagpatrolya sa mga green guards kag uh, compliance officers sa mga kabarangayan agod uh, mangsita sa mga residente nga mga pasaway. Sad. Zen anong mga pwede idangop sa mga residente sining uh, maskin pasangkad nga emergency operation center. Said according sa COVID-19 task force ang uh, nagakater sila nagaakomodar sila sa mga nagkalain-lain nga concerns ang uh, pwede man nga uh, kung uh, may mga nahibaluan sila nga uh, mga residente sa ilang mga barangay nga uh, positive gilayon nga makigangot sa opsen o kuna may mga tao man nga uh, maka-experience sa diskriminasyon kag kuna ano pagid nga mga concerns ang uh, sarang nga uh, iga accommodate gid sa emergency operation center Importante may dang pa ng aton mga pumuloy. Madamo salamat, Zen Kilanta. Mga empleyado naman sa Negros Occidental Provincial Government nga nagpositibo sa COVID-19 na nagsaka na sa 15. Alkada sang banwa sang EB Magalona Negros Occidental nagpositibo man. Samtang Baragay 18 sa Bacold City gin paidalom sa 24 oras ng lockdown. Yaring balita ang aton gin tutuka. Agud matap ng transmission, ginpaidalom sa 24 oras ng lockdown ng Baragay 18, Bacolod City. Nagsaka na sa ano mga nagpositibo sa lugar, nga kadamaan mga empleyado sa regional hospital. Wala ginapahanugutan ng indiresidente sa barangay nga magsulod. Sarado man ang mabaligyan sa Sudan, kaga mga frontliner lang ang may permiso nga magwa. So, total lockdown kami sa buong. So, as of today, we have four man nga lockdown areas. Suno pa kay Diaz, gintuyo pa sa partners ng isa ka nagpositibo nga magpalagyo sa lugar kagabi. Butang, nga mas kinigot ang seguridad sa mga balay nga una na lockdown. Drama na nag-aboard, so uh, nag-himo uh, sa sangiya nga mga gamit, nag-backpack. Nga supposed to be yung punggal ng taaton nga tanod. So ay takabalo at ano man ang nga result, kahit mas uh, clo uh, close yung contact sa aton nga uh, patient number 6 nga amo ang pedya nurse. nag naman sa kooperasyon ang mga frontliners sa barangay sa mga renters sa lugar. Nagsaka naman sa 15 ang nagpositibo ng empleyado sa provincial government. Kabahin sa mga bagong kaso ang asawa, kagtatlo ka makabatan sa SP employee nga nagpositibo sa virus. Ang asawa sini ang empleyado sa provincial tourism office, samtang ang isa naman kabata ang nagaobra sa Department of Agrarian Reform sa Mursa. Ang empleyado sa SP kagang bata sini ginatatap sa regional hospital. Samtang duha pa ka makabataan kagang iasawa ang yara sa healing centers.
And during this time, they have been circulating around Capitol. So we don't really know kung anong intention isang infection nga na tuga nila. Nagpositibo man sa COVID-19 si EB Magalona Mayor Marvin Malacon kag pila ka mga miyembro sa iya pamilya. So ang iyang suspicion nga likelihood, diri yan ako sa Bacol. Ang mga ining nagapaayon na sa isa ka ospital sa Bacol City. Upod kay Reynold Casillo, Adrian Prietos, Juan Western Visayas. Nadugangan sang tatlo ang mga nagpositibo sa COVID-19 nga empleyado sa National Irrigation Administration 6. Martes ang ginswab test ang tatlo kag kahapon nagwa ang resulta sa maini nga positibo sa virus. Lunsay asymptomatic ang tatlo. Isang yara sa quarantine facility sa Antique, isang naka-facility quarantine sa Barotac Viejo, kag ang isa naman ang yara sa pasilidad sa siyudad. Padayon ang contact tracing sang NIA 6 sa mga posible close contact sa mga bag-o nga nagpositibo. Sa karon may napulo na ka mga empleyado sang NIA 6 nga na-infect sang COVID-19. Bangod sa padayon nga nagasaka ang kaso sang COVID-19. Provincial government sang aklan ginatunan ng liwat nga pagstrikto sa mga borders kag pagpaidalom sa quarantine sa mga nagalin sa iban nga probinsya sa Rion. Si John Sala nakatutok. Nagsapo ng Aklan Provincial Government o po ang Provincial Interagency Task Force agot istoryahan ang posible pagpatuman sa mas hugot pagit ng mga protokol sa probinsya sa masunod nga semana. Pangot sa patayon nga nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa iban nga mga probinsya sa reyon, ilabi na sa syudad kag probinsya sa Iloilo Plano sa Aklan LGU na magpatuman sa border restrictions agot hindi na maglapta pa ang balatian. Like the source of con, ang balila, even at uh, NGC kima sila, even sa neighboring provinces nila, uh, ang nagasalot sa ila kina paandar ko kami lang sa 14-day quarantine. Amo na. Uh, so, isa amo na isa sa mga gina-contemplate tani ng province sa Rockland. Apang ginklaro ni Ibareta nga magabasi pang ipatuman nga protocol sa mga proklamasyon ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa bagong quarantine status ang Western Visayas. Dugang pa ni Ibareta nagkakahangawa ng mga pumuluyo sa aklan gani mas maayo kung mas hugton pagid ang seguridad. Siyempre na-alarman kami sa situation sa buong sang kayang sa city kay uh, may kagadamukit niya na nagadamo ang cases. Balita halin sa probinsya sa aklan, John Sala. Buwana, Western Visayas. Mga kapuso, Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ ang padayon nga nag sa Visayas kag Mindanao. Samtang kainas ang aga, nakasulod na si Tropical Depression Hener sa Philippine Area of Responsibility. Partikular na sa bahin sang Batanes, apang wala inis ang direktang epekto sa pungsod. Mahina, tubtob kasarangan nga hangin kag balod ang mabatsyagan sa pila kabahin sang Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro deri sa Western Visayas, padayon nga maka-eksperyensya sa magalumon. Talag sa nga pag-ulan, pagpangilat, kag pagpanaguob, ilabi na sa hapon o kung gabi, dala sang ITCZ, kag localized thunderstorm. Nag-abiso man ang pag-asa sa delikadong epekto sang thunderstorm. Kalakip diri ang pagpangilat, kag pagpanaguob, mabaskog nga hangin, mamunog nga ulan, buwawi, kag pag-ulan sang ice o kung hailstorm. Samtang 25 to 32 degrees Celsius ang temperatura sa Iloilo, Negros Occidental, Aklan, Antique, Capiz, Cagimaras. Pila ka mga lugar sa Bacol City, Ginbaha. Bao pati Bacol Respiratory Outpatient Center, Ginsulod man sang tubig. Yaring balita ang atong Gintutuka. Kapin 15 minutos nga nagbuo ang makuso ga nga ulan sa Bacol City pasado alas 11 kay nasang aga. Ang mamunog nga ulan, baha ang gindala sa pila ka mga lugar sa syudad. Ang Bacol Respiratory Outpatient Center, Ginsulod sang tubig baha. Lunes ang gitbok sa liwat ang Bro Center matapos kin lockdown sa pila kasimana sa pagpositibo sa mga GSO employee nga assigned sa base center. Bangod sa pagbaha, nabutang sa alang-ala ang pagtatap sa mga nagapakonsulta nga gindala na lang sa stage para hindi malabot sang tubig. Igawang drainage, nagsaka tubig, sugat at sa taob. Oo. Yan mo na nga, uh, kay kung wala lang taong nagsugat at sa taob, wala man na tami. Galing kiti nagsugat at sa taob, wala man hindi ka panahog ng ulan. Wala man na. Wala pang imas man tayo. Ang empleyado nga si Rocky, gitingwaan niya hindi baka sulod ang tubig apang napaslawan, baon nagataas man ang tubig sa guwas ng Comelec, Bacolod, kag CIDG, Bacolod. Daw nang insuba naman ang Dalan, Gatoslaw. Madugay nang inareklamo ang lugar kag makapila naman na aksyonan. 
Apang, tiyon magulan, eh, hindi gihapon makaluwas sa pagtaas ng tubig ang mga pamalay. Ang pilakamamotorista kag sikad, ginbagtas ang tubig baha apisal sang perwiso, gadaray sini sa ikaayong lawas. Upod kay Rinal Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Nagpugok ang dalagan sa trapiko sa pila ka mga dalan sa siyudad sang Iloilo kasunod sa pagtupa sang ulan kainas sang aga. Bangod sa wala untat nga pagbubo sang ulan humalin mga alas 10 kainas sang aga nangin mahina ang dalagan sa mga salakyan sa Diversion Road Mandoriao. Naeksperyensyahan man ang pagpugok sang trapiko sa Delion Street subong man sa Dalan is North City proper. Wala naman sa may na-record nga pagbaha ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa siyudad sang Iloilo. Ginapabugal sa Lawan LGU ang nakutkutan na kanyon nga ginapatian din gamit sang tiyempo pa sa mga katsila. Ginpahayag nakita ng kanyon nga himo sa carbon steel samtang ginapatigayo ng construction sa isa ka school building sa Lawan Central School. Ang banwal sa Lawan ang napahamtang sa Central Park sa Antique. Kaginpahayag nga isa ka strategic location para sa garison o konkuta sa mga Espanyol. Sa karon plano sang LGU nga maghimo sang resolusyon agod mabutang na sambit nga artifact sa museum sang banwa agod makita sa mga masunod pa nga henerasyon. Aristado sang batan pulis sa bantay dagat ang apat ka mga manok pangisda upod ang duha ka minor di edad sa kadagatan nga sakop sang barangay Tabon Batan Aklan. Suno sa batan pulis madugay na ginareklamo sa mga residente ang ilegal nga pagpangisda sa lugar bangod sa wala na sa may mahulik pang isda sa mga fish cage. Naaktuhan nga nagapangisda ang anum nga lunsay taga New Washington Aklan. Nakuha sa ilang tatlo ka magagmay nga baruto punot nga kapin lima ka kilo nga isda. Base sa municipal ordinance sang batan ginadumilian ang mga residente nga magpangisda sa territorial waters ang banwa. Magluwas sa duha ka minor magamulta ang mga nadakpan sang 2,500 pesos kada isa. Aristado ang 51 anyos nga si Evelyn Versosa sa drug by bus operation nga ginkasasang kapulisan sa barangay Santa Cruz, Evisan, Capiz. Ang sospek ang tumandok sa banwa sang hamindan kag temporaryo nga nagaistar sa nasambit nga lugar. Na-recover kay Versosa ang tatlo ka sachet sang suspected shabu nga ginabanta na gabalor sang 25,000 pesos na ibaluan nga nadakpan na sang 2,500 si Versosa sa kaso may angot man sa paglapas sang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa investigasyon sa Victoria City BFP Open Wire nga nag-spark ang gintunaan sa kalayo nga naglamon sa isa ka boarding house sa barangay dos Victoria City Negros Occidental. Suno sa BFP, nakitaan sa caretaker sa balay nga nagdaba-daba ang habol sa sulod sa kwarto sa second floor. Gintunguan, ini nga ipagwa ang habol apang natalupang dan nga sa kisa minagalin ang kalayo. Daan ang balay kaghimo sa light materials ang ikaduha sini nga panalgan, rason nga madasik nga naglapta ang kalayo. Ginabanta, naglabot sa basubra 150 mil pesos ang halit nga gintugas ang sunog. Nakaangko naman sa minor burn sa batiis ang caretaker. Nahibaluan man sa BFP nga wala sa business permit ang boarding house nga ginapanig iyaha ni Rose Twason. Probinsya sang Iliilo may nakapaina nga 52 milyones pesos nga budget nga ibulig sa DepEd Iloilo sa pagbakal sa mga kinahanglanon sa pagbukas sang klase. Iningitutukan ni Darrell Marie Sarmiento. Indilipod sa ibalos ang tanan ang kakulang na sa supply sa mga bulutuan sa probinsya, kaangay na lang sang papel, inibangod man sa pag-mass produce ng modular learning modalities, matapos gin paboran sa mga ginikanan ng modular learning method para sa mga estudyante. Gani, ang budget gikan sa special education fund ng 52 milyon pesos ang pagagamiton sa pagbakal sa mga logistics o kung mga supply sa mga bulutuan sa probinsya. We already met with the provincial school board several maybe two, three weeks ago, and uh, we already approved the budget ng bulig sa probinsya. Ginpasalig man sa gobernador nga hindi apektado sa pandemya ang budget nga una nang alukar sa probinsya para sa edukasyon. No, no, no. But again, ang province, we also have a project na COVID-oriented sa mga eskwilahan natin. Upod kay Hans Tisyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Igbaras Municipal Police Station gin lockdown matapos nga may nagpositibo nga isa ka pulis. Contact tracing nagapadayon si John Sala nakatutok. 
Gin-lockdown ng Igbaras Police Station matapos magpositibo sa COVID-19 ng isang kapulis nga tumandok sa Pasi City. Agosto 7 ang ginswab ang pila ka mga personnel sa Igbaras MPS kag kahapon nga adlaw nagwa ang resulta. Kaya na nga mga transaksyon na way anay sa PNP Station. Assigned sa patrol ang nagpositibo ng polis kag ginaligar may gin pang katuan pang may establishment sa Banwa. Magluwa sa Igbaras na kapauli pa ni sa Agosto 3 sa Pasi City. Nag-coordinate na sa karon ng Igbaras LGU kag Pasi City LGU sa ginapatigayon nga contact tracing. May gamay kami nga do problema. Kaya during that time nga nag-ano siya, nag-after nga nag-test siya. May ginang katuan ba sa mga lugar. For example, sa mga gym, may mga restaurant ba sa kami yung katuan. So, hindi just tigil na naman eh. Yun na pa sila naman. Bilang kabahin sa health protocols, naka-isolate na sa police station ang 25 tanan ka mga polis kagliwat ng ipaydalom sa tests. Nag-augment ng Iloilo Provincial Police Office ang mga kapulisan sa Igbaras agod temporaryo nga magbulos sa mga ginpang quarantine nga polis. Balita halin sa Banuas ang Igbaras, Iloilo. John Sala, One Western Visayas. Pito sa siyam ka mga nagpositibo sa COVID-19 sa may Purok Seaside, Barangay Tangubacold City, negatibo na sa virus lockdown sa Purok, ginlift na subong nga aga. Yaring balita ang aton gintutukan. Nagpadangat sa nga reklamo sa One Western Visayas ang isa ka-residente sa Purok Seaside, Barangay Tangub, nga naka-lockdown sa mga sobra 20 kaadlaw, matapos ng positibo ang siyam ka mga residente sa lugar. Sunod sa iya, nagahatag sa dugang akakugmat sa ila ang paglagaw sa mga nagpauli ang COVID patient nga wala face mask. Apang pagklaro sa punong barangay, nagnegatibo na ang pito sa siyam ka mga nagpositibo, butang aging kakas ng lockdown kaina sa aga. Bali ang siya kagang ya iloy, wala pa nakapuli. Ang iban lang ah, nag-negatib na. So ari na di, kaduwa na sila na swab test. No? So wala na sa problema. Ginahulat pang repeat test ang empleyado sa Bacold LGU nga una natapikan sa virus kagsang iloy sini nga casual employee man sa Old City Hall. Open na sila mag-obra no? kung na mga sila sa certification. Ari ang barangay nga maghahatag sa nga certification nga uh, open na ang seaside. Kag, uh, wala na sa nga sang uh, positibo no negatibo tanan todo man ang kampanya sang barangay nga hindi mangibiktima sang diskriminasyon ng mga pasyente subong man ang managayo na kaghanda na magbalik sa komunidad subong panibago nga balay ang ginatutukan sang barangay bangod residente sang tangub ang doktor sang CLMM Regional Hospital nga nagpositibo sa virus sa kakulang sang quarantine centers una naging pahayag sang city health office nga posible i-home quarantine na nay ang mga magpositibo opo kiri na tesilio Adrian Prietos, One Western Visayas. Iloilo City Social Welfare and Development Office ginpanginwala ang kulang sang supply sang pagkaon para sa mga residente nga apektado sa lockdown. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginpahayag sang City Social Welfare and Development Office nga bastante ang supply sang pagkaon para sa mga apektado sang lockdown sa siyudad sang Iloilo. Sunod kay CSWDO Head Teresa Helogo, una nga ginhataga ng mga barangay nga naka-selective lockdown. Samtang natalan na naman nga makabaton sang food pack subong adlaw ang mga naka-total lockdown nga mga barangay. Nagpa-provide na ng DSWD at hopefully makasupan din Una natin na pag-distribute siya na hindi iba na tayon na matagaan, may ara ginaya nga mareklamo siya kaya may ara makita malipatan ba't hindi na nang gina-address. Sa bilog ng barangay Rizal Palapala 2, 70 lang kapamilya ang ginpahayag makabaton sa food assistance. May nag-refere na ito kung nga food assistance, 140 kaputos, pero... Ah, uh, yeah, tag question pala na tao kay Duay Duar Duwa kuno ka adlaw na tugon sa sugong ug pangyaw sa pa. Kalabanan sa mga food packs nga ginahatag sa mga barangay ang halin sa mga donasyon sa mga negosyante kag pribado nga individual sa syudad. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Epekto sa operasyon sa Western Visayas Medical Center Sub-National Laboratory sa pagpositibo sa COVID-19 sa anom nila ka MedTech tuman kadako. Numero sang swab test nga sarang matapos sa isa ka adlaw nagnubo si John Sala nakatutok. 
Ginako mismo ni Dr. Stephanie Abelio, Chief Pathologist sa Western Visayas Medical Center Sub National Laboratory nga tuman kada ko nang inepekto sa operasyon sa laboratorio sa nagpositibo ang anum ka medical technologies kag ginpaidalon pa sa quarantine ang walo ka makaobdanan nga close contact sa mga ini. Subong adlaw inog process ang laboratorio ang 630 ka mga specimen nga nabaton sa Agosto 11 kag ang masobra 50 ka specimen nga nabaton kahapon. Mahina git kag nakapaslow down nag down scale git ang amon nga operation. Nakatry kami mag 500 pero kapoy kapoy git sa mga remaining nga mga tawo. 65 tanan ang natumod sa WVMC nga contact sang anom ka nagpositibo sa karon 18 ka oras na nga naga duty ang mga nabilin nga medtech. Bangod na buhi na ng ila personnel naghina ang kapasidad sang WVMC SNL kun sa una nagalabot sa 800 tub tub 1000 ang sarang nga matapos sa isa ka adlaw sa karon halos na lang nga makalabot sa 500 nagpasalig naman si Abelio nga apisaron na expose sa mga swab sample sa mga nagpositibo nga medtech wala naman sang contamination nga kabalakan uh, it's the other way around ang mga siguro mas uh, mas possible nga ang specimen nga gin-submit sa amon amo na ang naka-infect sa amon kay for us to infect a specimen dapat duplaan mo or dapat as pang-hatchik ka or ihabuyan mo sang imong uh, droplet ang ina nga specimen uh, we cannot do that wala pa matumod sang SNL kun paano na infect sang virus ang ilang mga staff apang isa sa maginalantaw nga rason among exposure sang mga personnel sa komunidad nagagwa maning mga kabataan nga ni nagapang grocery nagkakaon sa gwa nagkasakay sa jeep upod kay Siri Lorin Duque John Sala 1 Western Visayas Mga kapuso, sa pinakaulihing COVID-19 update sa Johns Hopkins University and Medicine, masobra na sa 20.5 million ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos ng kalibutan. Naglabot naman sa 12.7 million ang mga nakarecover. Masobra 7 million ang active cases, kag 747,845 ang mga napatay sa virus. Sa Pilipinas, sa record sa Department of Health, Nadugangan sang 4,002 ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa bugos ng pungsod. Gani iyara na ini sa 147,526. 1,403 naman ang nagdugang sa mga nakarecover nga nagdangat na sa 70,387. 74,713 ang active cases. Samtang nadugangan sang 23 ang mga napatay, gani 2,426 na ang mga napatay sa bugos ng pungsod. Diri sa Western Visayas, 103 ang nagdugang sa mga nagpositibo sa reyon nga nagdangat na sa 2,409. 1,225 ang mga nakarecover matapos nadugangan sang 51 kahapon. 1,253 na ang active cases. Samtang isa ang nagdugang sa mga napatay. Si Western Visayas patient number 2,331, 82 anyos ng lalaki sang Iloilo City proper. Sa karon 34 na ang mga napatay sa bugos ng reyon bangod sa COVID-19. Mag-utod nga bakulod no nakuha ang apat ka gold medals sa Karate do Virtual Competition. New normal sa patag sa sports pamagi. Agod manikaw ang mga kabataan sa balatian. Yaring balita ang atong gintutuka. Wala na pong gaan sa pandemya ang ini nga mag-utod nga tumano ng ilahandom nga badugangan ng ila gold medals sa patag sa Karate do. Sang damlag lang, si Pauline kag Francis Zohan, ang double gold champion sa ginpatigay ni Nationwide Karate Do Virtual Competition. Handum kag dumot sang duha nga magsunod sa militar, gani sa lamharon ng edad, amat-amat nila ginaporma ang damgo nga manging katapo sang men in uniform. This sport is very protective and defensive that can't protect us all if we're in danger. I get nervous, sometimes I get scared because I I feel like I'm going to get injured. But thanks for the Lord that He is protecting me. Masobra na lima katuig ang mag-utod sa contact sports. Bawal sa pandemya, virtual ang kata competition nga gin-perform sa ilabalay kagin padala online agud husgahan. Nowadays, ang mga bata mo focus mostly sa gadgets. Te, medyo kumbaga ang ilang uh, physical activity, gakalipatan nila. Te, dako gid ang mabulig kung for example, sini may training, the same time, hindi lang basta karate, kundi tanan ng physical activities para sa sa growth man nila. Nagintig lawas man ang duha sang Pilipinas sa nagkalain ni international competitions. Sa pag-arangka sa new normal sa sports, tuyo sa magutod nga maging kabahin pagid sa mas madabo nga inter-country virtual competitions. So that I can 
show that everybody can be strong and not always afraid and that we can also protect our country. Kabahin man sa new normal sa karate do, ang virtual coaching. Lakip ng webinars para sa mga kabataan, kag virtual strength conditioning, agun mga balancing online classes, kag physical activities, samtang naka home quarantine. Opot kirin ng Casilio, Adrian Prietos, One Western Visayas. Pawikan kag mga morogmo na rescue sa banwa sang Valladolid Negros Occidental. Isa ka pawikan nga nagabugat sang 35 kilos ang na rescue sa Barangay Tabaw proper banwa sang Valladolid. Ginturn over ini sa Community Environment and Natural Resources Office sa Bagos City. Dalaman sa ginturn over ang una nga na rescue sang nagligad nga semana nga isa ka grass owl nga nakitaan sa Barangay Mabini sa nasambit nga banwa. Subong man ang isa kamarugmon nga na-rescue sa bahin sa barangay Pakol. Suno kay Mark Cabrillo sa Municipal Disaster Risk Production and Management Office sa Valladolid, ang duwa kamarugmon ang posible nagapangita sa kalanon sa kampo sa nakitaan sa mga residente. Let's all be kind to animals. Mahimo ninyo nga malantaw ang hindi episode, kagiban pa nga mga balita lokal sa GMA Regional TV official website sa www.gmaregionaltv.com. Mahimo man ninyo mabisita ang official YouTube channel ng GMA Regional TV, kagi-click ang subscribe button para mangin updated sa mga mainit nga balita sa mga rehiyon. Mga kapuso mag-isa kita, kagibaloon ang mga balita at tungod local news matters. Madamong salamat mga kapuso. Subong man ang yara sa luwas ng pungsod na nagtutok sa madalag ko kay nagapanguna nga balita sa rehiyon. Ako si Adrian Prieto. Sa ngalan, sang bugos nga pwede sa sang One Western Visayas. Ako si Caitlin Rivilla. Kaga ko naman si Attorney Sedfree Cabaluna. Naghahatag importansya sa mga balita lokal. Mga kapuso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV, One Western Visayas. Bung puso para sa Pilipino.